നിൽക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം ദൈവം ആൾക്കാരെ തൊടുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ലാ മഹത്വവും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ചർച്ചിലും ഇന്നത്തെ പ്രസംഗ വിഷയത്തെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്തായിരിക്കും യുദ്ധം യുക്രൈൻ റഷ്യ അല്ലേ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുട്ടിനാണ് അന്തിക്രിസ്തു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഞായറാഴ്ചത്തേക്ക് ഓരോ ആഴ്ചത്തേക്ക് ഓരോ തീമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ആഴ്ച ഓരോ ഓരോ ഹീറോസുണ്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ പറ്റിയുള്ള വചനമാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് ഈ യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വി ഹാഡ് ഓൺലി എ റൂമർ അബൌട്ട് വോർ ഇന്ന് ശരിക്കും റിയൽ വോർ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ യുദ്ധ ശ്രുതിയെ പറ്റി കേട്ടു യുക്രൈനിലൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊരു ശ്രുതി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം ഉറപ്പായി അത് ശ്രുതിയല്ല അത് ശരിക്കും എന്തായി യുദ്ധമായി റഷ്യ കയറി അടിച്ചു ഇപ്പം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് പിന്നെ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നില്ല ഈ യുദ്ധം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയപ്പം എന്നെ ഓരോരുത്തർ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങളും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടി ഇത് മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധമാണോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പം അന്തിക്രിസ്തു പുട്ടിനാണല്ലേ ഈ അന്തിക്രിസ്തു പരിപാടി നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് തുടങ്ങിയത് പണ്ട് വത്തിക്കാനിലെ പുള്ളിയായിരുന്നു അതായത് മാർപ്പാപ്പ പിന്നെ കുറേ ആൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഹിറ്റ്ലറായി പിന്നെ കുറേ ആൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് സദാം ഹുസൈനായി പിന്നെ അത് ബിൻലാദനായി പിന്നെ ആരോ രാവിലെ പറഞ്ഞ് ബിൽഗേറ്റ്സായി ഇപ്പം കുറച്ചാളായിട്ട് അത് ആ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നാട്ട് ഒരാളെത്തി ആരായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ബൈബിളിൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്രാഷ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദേ എർ ഇൻ ദി എർത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്ന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അതിന് സംഭവിച്ചാണ് പക്ഷേ ആ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് വേറെടുത്ത് പറയുന്നു ഓൾറെഡി മെനി ആൻഡ് ക്രൈസ് ഹവ് ഗോൺ ടു ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലേക്ക് അനേക അന്തിക്രിസ്തുക്കൾ ഓൾറെഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അത് മറക്കരുത് അല്ലേ ഇനി ആ അന്തിക്രിസ്തു ഒടുവിലായിട്ട് വെളിപ്പെടും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടാളിയും കൂടെ ഉണ്ട് അതാരാന്ന് അറിയാമോ നമ്മളിപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തെ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ ആൻറ്റി ക്രാസ്റ്റ് ആൻറ്റി ക്രാസ്റ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് അതാരാ കള്ളപ്രവാചകൻ അല്ലേ ഫോൾസ് പ്രോഫറ്റ് ഒരു കള്ളപ്രവാചകനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടിനും കൂടെ ആണ് അതുകാലത്തന്നെ ഇനി ഒരു ഒരു ഷോ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഒരു യുദ്ധം എവിടെയെങ്കിലും വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചാടിക്കേറി അന്ത്യകാലമായി കർത്താവിൻ്റെ വരവായി എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് പറയുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചല്ല യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനും നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്യാവശ്യം അറിവുകൾ ഞാനും സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ബൈബിളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നുണ്ട് അത് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അപ്പോസിനും ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അറിയാമല്ലോ മത്തായി സുസേഷൻ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ശിഷ്യന്മാർ പോയി ചോദിക്കുന്നത് യേശുവേ അങ്ങയുടെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും ഉള്ള അടയാളങ്ങളെത്ത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് ഉടനെ മൂന്നാം വാക്യം ഐ തിങ്ക് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വേഴ്സ് ത്രീ ഓൺ വേർഡ്സ് ദയവായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഞാൻ ഈ വിഷയം പഠിപ്പിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ വലിയ പ്രയാസത്തിൽ കൂടെ കടന്നുകൊണ്ട് പോവുക ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു സന്ദേശം പുറത്ത് പോകരുതെന്ന് ആർക്കും ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും നിർബന്ധമുണ്ട് അത് വേറെ ആർക്കും അല്ല ആർക്കാ അല്ലേ കാര്യം ഈ പണ്ട് ഞാൻ പറയും ഈ വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ ആരും വായിക്കാറില്ല അതാണ് കാര്യം വായിച്ചാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകാറില്ല പിന്നെ ചിലർക്ക് പേടിയും കൂടാ അല്ലേ ഈ വെളിപ്പാട് ദിവസം വായിക്കത്തില്ല ഈ വെളിപ്പാട് ദിവസം പിശാച ആവുന്നിടത്തോളം
ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അതും ഇന്നമ്മാര് ഗൂഗിൾ അടിച്ചു നോക്കണം ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര ഇരുപത്താറെന്ന് അറിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന നോട്ടം കണ്ട ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞില്ല ഇരുപത്താറെന്ന് അല്ലേ പഴയ ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ എവിടെന്നുണ്ട് ഇരുപത്താറെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ മലയാളത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപത്താറുണ്ട് ഓക്കെ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗോ വൺ ബൈ വൺ എ ടു ഇസഡ് വരെ നമ്മളൊന്ന് പോകാൻ പോവാം ഇതിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലിങ്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് സം സയൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ് കമ്മിങ് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ് കമ്മിങ് ഓക്കെ ഒന്ന് എ തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഏലല്ലേ ഉടങ്ങേണ്ടിയത് അൽഫ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എ അപ്പോസ്റ്റസി ഇൻ ദ ചേർച്ച് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുമ്പം എ ഫോർ ആപ്പിൾ അതെ നമുക്കറിയാവൂ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഏത് ആപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം മരത്തിലെ ആപ്പിളാണോ അല്ലേ അപ്പം എ ഫോർ അപ്പോസ്റ്റസി ഇൻ ദ ചേർച്ച് സഭയ്ക്കുള്ളിലെ വിശ്വാസത്യാഗം അപ്പോസ്റ്റസി എന്നുള്ള വാക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പോസ്റ്റസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്യാഗം രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് തിമത്തി ത്രീ ഫൈവ് രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് അവിടെ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ അവർക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രിയമൊന്നുമില്ല ഭോഗപ്രിയരായി ഭോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിച്ചു വാരി തിന്നണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് നേടണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം അല്ലേ ലസ്റ്റ് ഫോർ തിങ്സ് മനുഷ്യരോട് സ്നേഹമില്ല ദ ഓൺലി ലവ് തിങ്സ് ആൻഡ് യൂസ് പീപ്പിൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ലവ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് യൂസ് തിങ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കണം ഈ വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വസ്തുക്കൾ എനിക്ക് എനിക്ക് സ്നേഹിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മനുഷ്യരെ എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കും ഈവൻ ഭാര്യ പത്ര ബന്ധത്തിൽ പോലും ആ ഒരു കൺസ്യൂമറിസം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ വാട്ട് വിൽ യു ഡു ഫോർ മീ ഞാൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കത്തില്ല ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും തിരിച്ച് നീ അതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് എന്നിലേക്ക് ഞാൻ അതൊക്കെ നനക്കും ചെയ്യാം അവിടെ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല കാര്യം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഭാര്യ അവിടെ എല്ലാം ദേ ആർ ആക്ച്വലി യൂസിങ് ദേ ആർ യൂസിങ് ഈച്ച് അത് ഇന്ന് പേരൻസും മക്കളും ഞാൻ തുറന്നു പറയാം പേരൻസും മക്കളും ഓണസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ചില ആ യൂസിങ് ദേർ പേരൻസ് ശരിയല്ലേ പഠിക്കുന്ന പേരൻസ് പറയും സത്യമാണ് എൻ്റെ പിള്ളേർ കേൾക്കണ്ട സത്യമാണ് ദേ ആർ യൂസിങ് യു ദേ ആർ നോട്ട് ലവിങ് യു തിരിച്ചും ചോദിച്ചോട്ടെ പേരൻസും നിങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്നേഹിക്കുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരർത്ഥത്തിൽ യൂസാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം അവസാനം എന്തു പറ്റി സമയമായപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും അന്യോന്യം യൂസില്ല അതല്ലേ സത്യം കാര്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവസാന കാലത്ത് വെള്ളം തരാൻ അവരുണ്ടായിരുന്നിരുന്നതിന് അല്ലേ ഞാനതൊക്കെ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ അവസാന കാലത്തെ ഒരു ലക്ഷണം ഇവർ അന്യോന്യം ഭോഗപ്രിയരാകുകയും ദൈവപ്രിയം ഇല്ലേ ഇല്ല പിന്നെ അടുത്തത് ഇഫ് യു കം ടു ദ ചേർച്ച് ഭക്തിയുടെ ഒരു വേഷം അങ്ങ് ധരിച്ചേക്കും ഈ ഭക്തിയുടെ വേഷം ഇപ്പം ഞാനൊരു വെള്ള ഉടുപ്പാണെന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊള്ളത്തില്ലേ അല്ലേ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ വേണം അല്ലേ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഉടുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഭക്തിയുടെ ഒരു വേഷമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോർക്കണം ഇത് ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ ഒരു വേഷം അങ്ങിടും ഇന്നിപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും അറിയാം പീപ്പിൾ ആർ ബിക്കമിങ് മോർ റിലീജിയസ് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ എല്ലാ മതത്തിലോട്ട് നോക്കിയാലും പീപ്പിൾ ആർ ബിക്കമ മോർ റിലീജിയസ് മുസ്ലിംസിനെ നോക്ക് ദേവിക്കുമ്പോൾ മോർ റിലീജിയസ് സ്ത്രീകളെല്ലാം ഇപ്പം പറഞ്ഞായിട്ടുണ്ട് നടക്കുക ഹിന്ദുക്കളെ നോക്കി അവരെല്ലാം ഇപ്പം കുറിയൊക്കെ ഇട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു കാവി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളും മോശമല്ല ദ ആർ ഓൾസോ ബിക്കമിങ് ലിറ്റിൽ റിലീജിയസ് ഇനി
അപ്പം നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ വേഷമല്ല വേണം ഭക്തി തന്നെ വേണം രണ്ട് ആ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ അപ്പം വിശ്വാസത്യാഗം ഉണ്ടാകും അതാണ് ഒരു ലക്ഷണം മനുഷ്യപുത്രം വരുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് കണ്ടെത്തുമോ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സഭ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നല്ല അല്ലേ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഈ ഫെയ്ത്തിനും ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ്സിനും ഒരേ വാക്കാണ് ബൈബിൾ അറിയാമോ ഒറിജിനൽ ഭാഷയിൽ ഈ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഇസ് എ സെയിം വേർഡ് വി വിശ്വാസത്തിനും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഒരേ വാക്കാണ് നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത് എന്നും ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്നും രണ്ട് വാക്കുണ്ട് പക്ഷെ ബൈബിളിൽ ഒറ്റ വാക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതിയ ഭാഷയിൽ രണ്ടിനൊരു വാക്ക അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഫെയ്ത്ത് ഡു യു ഹാവ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹൗ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഐ യു വിൽ ഗോഡ് കംസ് വെൻ ജീസസ് കംസ് ബാക്ക് വിൽ ഈ ഫൈൻഡ് യു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വിൽ ഇ ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ഡൂയിങ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി അതാണല്ലോ മണവാളൻ മടങ്ങി വന്നപ്പം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ ദൗത്യം വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്ത് കാണുന്നവൻ ഭാഗ്യ ആ വേലക്കാരൻ ഭാഗ്യവാനെന്നാണ് എന്നാൽ എന്നെ നിങ്ങളെ ഒരു ദൗത്യം കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൗത്യം കർത്താവ് വരുമ്പം നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ആ മണ ആ യജമാനം കാണണം വാ പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഈ പിള്ളേരുന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ചോക്കെടുത്തെറിയും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ചോക്കില്ല പിന്നെ ചില നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ചോക്കൊന്നും എടുത്തെറിയത്തില്ല അതൊരു മാതിരി നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല ഞാൻ ചിലപ്പം പറയാറ് ഞാൻ ചില ബൈബിൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉറങ്ങും ശരിയാണല്ലോ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങും ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അവരോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉറക്കം വരുന്നിരിക്കുക അതിനെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി മോഹം കഴിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇനി ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി മോഹം കഴിയിട്ട് വരാൻ പറയും പരസ്യമായിട്ട് പേര് വിളിച്ച് പറയും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കടിച്ചു പിടിച്ച് ഇരിക്കുക അല്ല എന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ പോയി മോഹം കഴിവിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുക രണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പം എഴുന്നേറ്റ് പോയി മോഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റ് വരും കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ടര മണിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പലരും ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ വയ്യാതായി പോയി രാത്രി ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്ക് ചുമ്മാ എന്തോ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനെ ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ നാളെ ഒരു വിഷയം പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണെന്ന് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പലരും ഓൺലൈനിൽ എനിക്കത് ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ എന്തോ നീന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരാളെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ജസ്റ്റ് ഐ സോ യു ഓൺലൈൻ ഓണ്ട് യു പ്ലീസ് പ്രേ ഫോർ മീ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ കൂടെ പോവാം പെട്ടെന്ന് ആ ആൾ മറുപടി അയച്ചു ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഒരു എമർജൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ആവശ്യം വന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുട്ടുമായി നീക്കുക താങ്ക് ഗോഡ് ദാറ്റ് യു സെറ്റ് ഐ ഹെൽപ്പ് റൈറ്റ് ബൈ പ്രേ പക്ഷേ സത്യം പറയണമല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തരം ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിയോടു കൂടി ഞാൻ പതുക്കെ അങ്ങ് ഉറങ്ങി അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവസാനം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ വഴിയുള്ളു നമ്മൾ എത്ര ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലും എത്ര മരുന്ന് ഞാൻ എന്തിനാണ് മരുന്നൊക്കെ എടുത്തു ഒരു മരുന്നും വെക്കുന്നില്ല സാ വലിയ പ്രയാസം പ്രയാസത്തിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് രണ്ടാം വട്ടം വന്ന ശേഷം നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ വല്ലാണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ജെസി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് സ്പിരിച്വൽ ഓപ്പറേഷനാണ് നാളെ ഈ വചനം ഇവിടെ വചനം പ്രസംഗിക്കരുത് അതിനാണ് ഈ പിശാചി കളിക്കുന്നത് പക്ഷേ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ശക്തമായിട്ട് ദൈവം ഒരു വിടുതൽ നിന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ വെളുപ്പിനായപ്പോഴാഴ്ച ഒരു ഉറങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ വന്നത് ഞാൻ അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം വിശ്വാസത്യാഗം ഉണ്ടാകും അത് സഭയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അല്ലേ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ വിശ്വാസത്യാഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ വിശ്വാസത്യാഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ദൈവസഭയിൽ ഈ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെറുമൊരു വേഷം മാത്രമാവും ശക്തിയില്ലാത്ത സഭകളായിട്ട് മാറും ഇന്ന് രാ ഇന്ന് ഉച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടോണം ദ ചേർച്ച് ഷുഡ് ബി ഫുൾ ഓഫ് ഗോഡ്സ് പവർ നല്ലോണം ഓർത്താണ് ദ ചേർച്ച് ഷുഡ് ബി ഫിൽ വിത്ത് ഗോഡ്സ് പവർ
അനിമൽ ദിവസം ഇപ്പം നാലാം ദിവസമായി മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ടി വി കാണുന്നത് ഓ ഞായറാഴ്ച വരുമ്പോൾ എല്ലാം വിശുദ്ധന്മാരാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇവിടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സഭയിൽ ഒറ്റ പാവിയുള്ളത് ആരാ പാസ് അയാൾ ടി വി കാണും അയാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ അറിയാം രാവിലെ ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന കേട്ടു ഞാൻ കാണും ഇന്നലെയും പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുട്ടേഴ്സ് വിഷ്വൽസ് എന്തുമായിരുന്നു ഫയർ ആൻഡ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോക്ക് ശരിയല്ലേ പുക ഇങ്ങനെ ഉയരുന്നതല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത് ഉക്രൈനിൽ എന്താ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുക ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാധനം കണ്ടു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ സി സി ടി വി ലൈവായിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബിലിട്ടിരിക്കുന്നു കീവ് നഗരത്തിൻ്റെ അപ്പം അത് പല ക്യാമറാസ് ഇങ്ങനെ പല ഗ്രിഡ് ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പം എവിടെയൊക്കെ പൊട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ലൈവായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ നിന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ ഇന്നലെ ശരിക്കും പൊട്ടുക അല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായോ അത് ഇത് ഉക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടോ കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് പക്ഷേ ഇനി അതല്ല എവിടെയോ അല്ല അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇത് പൊട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് തീയും വെടിയും പുകയൊക്കെ കാണും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് എന്നുള്ള പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ എത്ര പേരെ മുറിവേക്കുന്നത് എത്ര പേരെ മരണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കണക്ക് പലപ്പോഴും മൊത്തം കണക്ക് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം ഒത്തിരി ബ്ലഡ് ഫയർ ആൻഡ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോക്ക് യോഗയല്ല ആ വാക്യം നമ്മൾ കാണും യഹോയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായുള്ള ദിവസം വരും മുമ്പേ സൂര്യൻ ഇരുളായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായും മാറിപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും എന്ന് എത്ര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ ഐ എസ് ആറോയുടെ ചെയർമാൻ അല്ലേ ചെയർമാൻ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ അല്ലെന്ന് പറയുന്നത് സോമനാഥ് ചെയർമാൻ അല്ലേ ആ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഐ എസ് ആറോ കാരല്ലേ ആ സോറി ടോക്കിംഗ് ദ റോങ് എന്താണ് എൻ്റെയാണോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കണോ ആ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഇൻ്റർവ്യൂറ് ചോദിച്ചു സർ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അതെ എന്താ തിരി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാന്ന് അറിയാമോ അതെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചു ഈ സൂര്യന് എന്തോ കുഴപ്പം വരുമോ ഈ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണുമോ പുള്ളി പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇല്ലേ സൂര്യന് ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ 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 എരിഞ്ഞ് അണഞ്ഞണഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഇരുളായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായും മാറിപ്പോവും ഇന്ന് സൂര്യന് ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇത് തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് ഒരു കാരണം സൂര്യൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ സൂര്യന് എന്തോ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഐ എസ് ഓറോ വന്നിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്ര നാളല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വേദോസ്വം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും ഇനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇരുളും ഇനി വരുന്ന ആൾ സൂര്യൻ വളരെ ഇരുണ്ടു പോകും ഇപ്പം തന്നെ സൂര്യൻ ഈ അണയുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ചൂട് കൂടുന്നതും തണുപ്പ് കൂടുന്നതും മഞ്ഞ് കൂടുന്നതും വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നതും ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് സൂര്യനിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ശരി മൂന്നാമത്തെ സി സി ഫോർ കൗണ്ട് ഫീറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കള്ള ക്രിസ്തുക്കൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം എടുത്തു വരും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പല പേരുകൾ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അന്തി ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൽ തന്നെ കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അത് മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി അവരെന്ത് ചെയ്യും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും ഇതാണൊരു വലിയ പ്രശ്നം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു അത്ഭുതം കാണിച്ചാൽ ഒരടയാളം കാണിച്ചാൽ വീണു അയാൾ പിന്നെ ആര് സംശയിക്കത്തില്ല ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയ കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും ഈ പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വീഴ്ത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സാമ്പിൾ പറയാം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മകളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാരകമായ ഒരു രോഗത്തിൻ മരണത്തിൻ്റെ താഴയിൽ നിന്നെ ഞാൻ അന്ന് രക്ഷിച്ചു
ഇനി നടക്കാമോ എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്ര വീഴത്തില്ല കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നടന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ശരിക്കും നിങ്ങളെ വീഴ്ത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ അതൊക്കെ വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പ്രവാചകന്മാർക്കെതിരല്ല പ്രവചന ശുശ്രൂഷയെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാനത് ബഹുമാനിക്കുന്നു ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സഭയിലും പലപ്പോഴും പ്രവചന ദൂതുമായിട്ട് പലരെയും ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂത് സഭയോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതെന്തെയും അത് പറയിപ്പിക്കും പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുറകെ പോകരുത് കാര്യം ഇവിടെ ഒരു വാണിങ് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ അനേകർ എഴുന്നേക്കും ഇനി കള്ള ക്രിസ്തുക്കളെന്ന് തന്നെ എഴുന്നേക്കും ഇനി അവർ രണ്ടും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം അവരൊരുപാട് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ എഡിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് അവരെന്തെയും വ്രതന്മാരെയും തെറ്റിക്കും തെറ്റിക്കും ആ ആ പദം ഓർത്തോണം വീഴിക്കും പോലും അല്ല തെറ്റിക്കും നന്നായിട്ട് വയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്രതം ദി എലക്റ്റ് അല്ലേ ഇന്ന് എത്ര പാസ്റ്റർമാരാണ് വീണുപോയെന്നറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒത്തിരി പാസ്റ്റർമാർ അവരെന്തോ ലൈവായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഏ അങ്ങനെ നരവും ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് ഏ അങ്ങനെ ഭർത്താവിന് വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ലാന്ന് ഏ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തൊന്നുമില്ല എന്ന് ഏയ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ഇത്രയും നാൾ വിശ്വസിച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോ അതിനെല്ലാം ഇപ്പം അഴിച്ച് ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല കാര്യം എന്താ അവരെ ആരോ തെറ്റിച്ചു ആരോ തെറ്റിച്ചു അത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വന്ന് ചില അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിച്ച് ചിലരെ തെറ്റിക്കും ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോവാണേ നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോത്തല്ല ഇവിടുന്ന് അതാ പ്രശ്നം ഇനി നാലാമത്തത് ഡി ഡിസ്ട്രസ് ഓഫ് നേഷൻസ് അത് അതാണ് കൗണ്ട് ഓഫ് ഫീറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൗണ്ട് ഓഫ് ഫീറ്റ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ഡിസ്ട്രസ് ഓഫ് നേഷൻ ജാതികൾ ദേശങ്ങൾ ജനതകൾ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകും അടുത്തത് കടലിൻ്റെയും ഓളത്തിൻ്റെയും മുഴക്കം നിമിത്തം ഭൂമിയിലെ ജാതികൾക്ക് നിരാശയോടുകൂടെ പരിഭ്രമം ഉണ്ടാകും ഡിസ്ട്രസ് ഡിസ്ട്രസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയാം ഒരു ഡിസ്ട്രസ് രോഗം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രസ് വരും പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ അല്ല ഇതെന്താണ് കടലിലുണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പ്രകൃതിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യം കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പരിഭ്രമം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാക്കുകൂടെ നിരാശയോട് കൂടിയ പരിഭ്രമം അതാണ് ഭയങ്കര കഷ്ടം അല്ലേ കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഹെൽപ്ലെസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണത് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവൻ ബോംബുകൾ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വീഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ നിസ്സഹനായി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളോട് കേണപേക്ഷിക്കുക ഒന്നും വന്ന് സഹായിക്കാമോ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം പുതിയ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ തേച്ചു അല്ലേ കണ്ടോ ഇത്രയും നേരം നല്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഇപ്പോഴെനിക്കൊരു മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഉക്രൈന് അമേരിക്ക തേച്ചപ്പം കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നോ അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ തേക്കും എത്ര പേര് ആമയും പറയും ഇതൊരു ബന്ധക്കോ സഭയല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ രക്ഷ പൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെ കാണത്തില്ല എന്നെ സ്ഥലം മാറ്റിയേനെ പാസ് എന്തോ ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നവർ സമയമാകുമ്പോൾ അവരെന്തെയും കണ്ടം വഴി ഓടും ഞാൻ ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജനതകൾക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഭയം വരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ നിർജ്ജീവ വേറൊരുത്ത് വരുന്ന താഴ്ത്തി വരുമ്പം അവർ നിർജ്ജീവരാവും ഇതൊക്കെയാണ് പഴയ ഭക്തന്മാർ പാട്ട് എഴുതിയപ്പോൾ എന്താ എഴുതിയെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവർ പേടിച്ചു നിർജ്ജീവരായിടുന്നേ ഒരുങ്ങിയിടാം വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒഴുങ്ങി നിൽക്കുക എന്നുള്ള പാട്ടിനകത്ത് ജനം പേടിച്ചു നിർജ്ജീവരായിടുന്നേ ഒരുങ്ങിയിടാം കണ്ടോ അപ്പം ജനങ്ങൾ പേടിച്ച് നിർജ്ജീവരാവും അവർക്ക് നിരാശയുള്ള ഒരാശയ്ക്ക
പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഭൂമികൾക്ക് ഒരു മേജർ സാധനം വന്നാലേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടൊരു ലാത്തൂറിലൊരു ഭൂമികൾക്ക് ഉണ്ടായി ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ലാത്തൂറിലൊരു ഭൂമികൾക്ക് ഉണ്ടായി വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു മനോരമയൊക്കെ ഒത്തിരി വീടൊക്കെ ചെന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ പിന്നെ അല്ലേ അപ്പം ഈ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു മേജർ എർക്ക്വേക്ക് വന്നാലേ നമ്മുടെ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എവ്രി ഡേ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് സംവേ എവിടെങ്കിലൊക്കെ കുലുങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ എവിടെങ്കിലൊക്കെ കുലുങ്ങുന്നത് ഇനി കരയെ കുലുങ്ങി കടലിൽ കുലുങ്ങും ഈ കടലിൽ കുലുങ്ങുമ്പോഴാണ് വലിയ കുഴപ്പം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് സുനാമി ആയിട്ടങ്ങ് അടിച്ചു കയറും അല്ലേ അപ്പോൾ എർക്ക്വേക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ മത്ത ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഏഴിലാണ് എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങിലെ ആ വാക്യത്തിൽ ഒരു സാധനം വിട്ടുപോയി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ മലയാളം മൈബിളിൽ അത് കാണത്തില്ല ഇയാട്ടെ ആ തമിഴ് ബൈബിൾ എടുക്കുക എടുക്കുക അത് വാസിങ്ങ അടുത്തത് പഞ്ചങ്ങളും ആ കൊള്ളൈ നോയ്ഹികൾ ഭൂമി എതിർച്ചികളും ആ എന്നാലും ഞാൻ രണ്ട് മണിക്ക് തമിഴ് ബൈബിൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ബൈബിൾ തപ്പിയെടുത്ത് വായിച്ചു എനിക്കൊരു സംശയം ഇതെങ്ങനെ പോയി മലയാളത്തിൽ മഹാമാരി എന്നുള്ളത് മലയാളം ബൈബിളി ഇല്ല ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആൾക്കാരെ നോക്കണം എവിടെ പോയി ആ കണ്ടോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയെ പോലും വിശ്വസിക്കരുത് കാര്യം നാളെ അടുത്ത ആഴ്ച കാശ് കൊണ്ടുപോകണോ ഞാൻ പറയാൻ പോവാ ഏഹ് അത് തിരുത്തിയിട്ട് കാശ് കൊടുത്താൽ മതി കാര്യം രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ കെ ജെ വിയിലുണ്ട് പെസ്റ്റിലൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ലി ഈ മഹാമാരി പെസ്റ്റിലൻസ് എന്നുള്ളത് ആ വാക്യത്തിലില്ല ക്ഷാമവും ഉണ്ട് ഭൂകമ്പവും ഉണ്ട് നമുക്ക് മതിയല്ലേ ക്ഷാമം ഭൂകമ്പം കൈയടിച്ച് പാടാനൊരു പാട്ട് കിട്ടിയാൽ പോരെ ഇടാ മഹാമാരി ലോകം മൊത്തം അനുഭവിക്കുക അതും കൊണ്ട് ആ വാക്യത്തിയില്ല ഇതാണ് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പണ്ടെപ്പോഴും പറയും ഓൾവേസ് ഫോളോ ദി പ്രിൻ്റ് വേർഷൻ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ അടിച്ചു വെച്ചതെങ്കിലും പക്ഷെ അടിച്ചു വെച്ചതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രിൻ്റ് വേർഷൻ വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ കാണാം ഈ സാധനം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ആപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങളൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറ് ബൈബിൾ ആപ്പ് പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ആപ്പിൽ മുന്നൂറ് അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് വാക്യം പോയി കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ പ്രിൻ്റ് വേർഷനിലെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാകും ഇപ്പം എന്നാണ് പ്രിൻ്റും വിശ്വസിക്കാൻ പയ്യ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തർജ്ജമകളെങ്കിലും എടുത്ത് അല്ല ഭാ ഭാഷകളെങ്കിലും എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മലയാളത്തിലുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലെങ്കിലും നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് തമിഴിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ഉണ്ട് കൊള്ളനോയി എന്നൊരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക എന്താണ് മഹാമാരിയെ നിനക്ക് ഭയ ഭയപ്പെടുവാനില്ല പിന്നെന്തിനായി മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ അകലം വിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളതിനായി കയറി വന്നപ്പോൾ ഈ കൈ കഴിയുന്നത് അല്ലേ മഹാമാരിയെ പേടിക്കേണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ ഈ രാവിലെയും വൈകിട്ടും സങ്കീർത്തനം വായിച്ചത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദെൻ ഇതൊക്കെ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദീസ് ആർ സം റിയാലിറ്റീസ് മഹാമാരിയെ പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ എന്ന് പേടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്ന സഭയാണ് അതിന് അതാ പറയുന്നത് തിയേറ്റർ പൂട്ടുന്നതിന് ജിമ്മ് പൂട്ടുന്നതിന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് പൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം ആര് പൂട്ടി ചർച്ച പൂട്ടി മഹാമാരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ചതാരാ ചർച്ച ഇതൊക്കെ ആ സത്യം പ്രിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എർത്ത് ക്വേക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് അടുത്തത് എഫ് ഫാമിൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നതാണല്ലോ എന്താണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടാവും ക്ഷാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ യുക്രൈൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ ബോംബ് ഒന്ന് വി അല്ല സോറി മിസൈൽ വന്നു അന്ന് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് എന്തില്ല ഭക്ഷണം തീർന്നുപോയി പിള്ളേർ ഓടിച്ചെന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മേടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ പലയിടത്തും കട കാലി എന്തിനു പറയുന്നു പണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഓടി വന്നപ്പോൾ താഴത്തെ കട കാലിയായിരുന്നു അല്ലേ
ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറയാം പാസ്റ്റർ ഇത് എന്തുവാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തിരുവല്ലക്കാർ മര്യാദക്കാർ അവൻ്റെ അടി കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിളിച്ച് അവർക്കെന്ന് ഇവനത്രയും പാലും കൂടെ വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരി ചെയ്തിട്ട് പോയി ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു കവർ പാല് പോലും കിട്ടാതെ പോയി പാനിക് ബൈങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലക്ഷണമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഫാമിൻസ് ആയി അടുത്തത് ജി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ മാ അതാ മഹോദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് വിടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഓർത്തോണം നമ്മൾ മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് തേർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ മർക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ആ നാളുകളിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാകും മലയാളത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ട് കഷ്ടകാലം നമുക്ക് ഈ കഷ്ടകാലം വലിയ കഷ്ടകാലമല്ല കാരണം നമ്മൾ വളരെ യൂസ്ഡാണ് ഈ കഷ്ടകാലം നമ്മൾ ഇതിനോട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര അയ്യോ എൻ്റെ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടോ നമ്മൾ ചുമ്മാ കയറി വേണ്ടടത്തും വേണ്ടാത്തടത്തും എല്ലാം കയറി അടിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈ കഷ്ടകാലം അതുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടകാലം നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് ഇല്ല ഈ കഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലേഷൻ എന്താ പറയുക ഇതിന് മുമ്പ് സൃഷ്ടി തൊട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടകാലം ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടകാലം വരത്തുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കഷ്ടകാലം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ഡോക്ടറിനൽ എറർ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് മഹോദരപാലത്തിൽ കൂടെ സഭ പോകുമെന്നാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ തൊട്ടില്ല ആ മഹോദരപാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ എന്തോ എന്ന് ഓതിരാൻ വരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നതുകളിലും മോറാറിൻ്റെ പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി അല്ലേ വലിയ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ ലോകം കടന്നു പോകും ഞാൻ നിങ്ങൾ രാവിലെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയല്ല ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുക അല്ലേ വലിയ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ലോകം കടന്നു പോകും നമ്മളെ ആരോ പറഞ്ഞ പഠിപ്പിച്ച് ഈ കഷ്ടമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണത്തില്ല എന്ന് എന്താ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങ് പോകാത്തെ ഈ കോടിന് മുമ്പ് കർത്താവ് നമ്മളങ്ങ് എടുക്കായിരുന്നല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് ആര് കണ്ടു അപ്പം കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ച നാൾ വരെയും ഈ ഭൂമിയിൽ ചില കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ അവൻ നമ്മളെ കാക്കും അല്ലേ അതിന് ഈ മേ ഹാവ് സംതിങ് പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കണം അതിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശു വരും അത് നിങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ആ ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തുടങ്ങി എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പൊതുവേ ആ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം നോട്ട്സ് ഒരു കോപ്പി വെളിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ കോപ്പി നോട്ട്സ് കൊടുത്തോണ്ട് പോകാം പെർ ഫാമിലി ഒരു നോട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകണം ഓക്കെ അപ്പം ഫാമിൻസ് എർത്ത് ക്വേക്സ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ വലിയ കഷ്ടകാലം വരും അടുത്തത് എച്ച് ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് മെൻ ഫെയിലിങ് ഫോർ ഫിയർ ഭയന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിർജ്ജീവന്മാരാകും അതാണ് ആ പേടിച്ച് നിർജ്ജീവന്മാരാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ലൂക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആകാശത്തിൻ ശക്തി ഇളകുന്നതാൽ ഭൂവിലെന്തു ഭാവിക്കുമെന്നോർത്തുകൊണ്ട് ജനം പേടിച്ചു നിർജ്ജീവരായിടുന്നേ കണ്ടോ അന്നത്തെ ഭക്തന്മാർ പാട്ട് എഴുതി ഇപ്പം ബൈബിളായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭക്തന്മാരോ ഗിറ്റാറെടുത്തുകൊണ്ട് മലയുടെ പണ്ടേ കയറിയിരുന്ന് ഇപ്പം ആത്മാവ് തന്നെയാണ് സ്തോത്രം ഓ സാന്നിധ്യം എന്തോ ഒന്ന് സാന്നിധ്യം നാല് കോട അറിയാമെങ്കിൽ ആർക്കും പാട്ട് എഴുതാവുന്നൊരു കാലമായി ഇത് വെറും ബൈബിളാണ് കേട്ടോ ആ വാക്യം മുഴുവൻ പാട്ടിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ പഴയ പാട്ടുകളുടെ ഭംഗി നിങ്ങളുടെ വർഷിപ്പ് ടീവിന് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് പഴയ പാട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടു പഴയ പാട്ടൊക്കെ പാടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പഴയ പാട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പാടാം അല്ലേ അങ്ങനെ പഴയ പാട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് സ്ക്രിപ്ചർ അല്ലേ ദൈവവചനമാണ് പഴയ പാട്ടുകൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ അനുഭവം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്ചറും ഇല്ല അനുഭവവും ഇല്ല പിന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാച്ചി വയ്ക്കുന്നു അതാണ് വിഷയം ശരി അപ്പം ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് മെൻ ഫെയിലിങ് ഫോർ ഫിയർ ഭയന്ന് നിർജ്ജീവരാകുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ത് സംഭവിക്കും ഭൂമിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇപ്പം എവിടെയോ ഉള്ളൊരു യുക്രൈനിൽ എവിടെയോ ഒരു കീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നഗരം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ അവസ്
സ്തോത്രം അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ബങ്കറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനും ഇല്ല മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഇടയിലല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭൂമിയുടെ ഇടയിലായ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കൂടുതലും അപ്പം എങ്ങോട്ട് പോയി ഒളിക്കും പിന്നെ അമേരിക്കയിലേക്കാണ് എല്ലാ വീടിനും താഴെ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് സാധനമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയല്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ട് ഒരു ബോംബ് ഒന്ന് വീണാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് കയറി ഒളിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടുമായിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പിള്ളേരും പിടിച്ചോട്ട് എവിടെ പോയി ഒളിക്കും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നും എല്ലാം ഓടി ടർസിൻ്റെ വണ്ടി കയറി ബോംബ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അടി ഷെൽട്ടറിൽ കയറണം ഇത് എങ്ങോട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വീട് വയ്ക്കുമ്പം മേളി മറ്റേ ഷീറ്റ് ഇടരുത് കാരണം ഹെലികോപ്റ്റർ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പല വീടുകളിൽ നിന്നും പറ്റിയില്ല കാര്യം ടെറസിൽ കയറി ഇന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരും ടെറസിൽ കയറിയപ്പം മേളി എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു കൂരയും കിട്ടി ചൂടാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പം ഒത്തിരി പ്രത്യേകിച്ച് പാണ്ടനാട് സൈഡിൽ ഒത്തിരി വീടുകളിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നു പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം എന്താ കൂര കേട്ടോ നമുക്ക് സൗകര്യം കൂടിപ്പോയാൽ പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലേ അപ്പം മനുഷ്യർ നിർജ്ജീവരാകുന്നൊരവസ്ഥ ഐ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ട്രാവൽ ആൻഡ് സ്പീഡ് ട്രാവൽ അങ്ങ് കൂടും ശരിയല്ലേ അടുത്തത് എന്താണ് സ്പീഡ് പണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ അമേരിക്ക പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ കസിൻസൊക്കെ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം പോകുമ്പോൾ അമേരിക്ക പോയതൊക്കെ അവർ ബോംബെയിൽ പോയി പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു എയർലൈൻ ബി ഒ എ സി ബ്രിട്ടീഷ് ഓവർസീസ് ഏവിയേഷ്യൻ കമ്പനി എന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിലൊക്കെയാണ് കയറി ആദ്യം അവർ ടെഹ്റാനിലിറങ്ങി അവിടെ നടത്ത് യൂറോപ്പിലെടുത്തിറങ്ങി അവിടെ നടത്ത് ഓർത്തിറങ്ങി ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഒരു നാലഞ്ച് അഞ്ചാം അഞ്ചാം ദിവസമാണ് അമേരിക്ക ചെന്നെത്തുന്നത് ഇന്നോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധനത്തിൽ കയറി എത്തിഹാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ അടുത്ത ഒറ്റ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനേക്കാളും സ്പീഡുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനിയും വരും അല്ലേ അപ്പം അന്ത്യകാലത്ത് സൂപ്പർ സോണിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ എഴുതിയ കാലത്ത് ഇതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ഇൻ ദ ബൈബിൾ എന്താണ് സ്പീഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ട്രാവൽ ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാല് എന്താണ് പലരും അതിനെ പരിശോധിക്കുകയും ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മെനി വിൽ ഗോ ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ ടു ഇൻക്രീസ് നോളജ് അതും എനിക്ക് വളരെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നി ഇപ്പം നമ്മുടെ പിള്ളേർ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലല്ലല്ലേ ജനിച്ചത് അല്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്കൂളിൽ പോയത് നിങ്ങളുടെ ആ വില്ലേജിന് അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചു ശരിയല്ലേ അടുത്തത് കോളേജ് പഠിക്കണം എവിടെ പോയി വില്ലേജുകളിലൊന്നും വന്ന് കോളേജ് ഇല്ല അടുത്ത പട്ടണത്തിൽ കോളേജ് കാണും അടുത്ത സിറ്റിയിൽ പോയി കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചു ഇനി എം എ എവിടെ അടുത്തത് അതേ കോളേജ് തന്നെ അടുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത കോളേജിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും പഠിച്ച് ഇന്നത്തെ പിള്ളേരോ ആലോചിച്ച് നോക്കി എവിടാ പോകുന്നത് നോളജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത് പീപ്പിൾ വിൽ ട്രാവൽ ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ മെനി വിൽ ഗോ ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ ടു ഇൻക്രീസ് നോളജ് അല്ലേ ഡിഗ്രി പോലും ഇപ്പം നമ്മുടെ പിള്ളേർ എവിടെ പോയി പഠിക്കുന്നത് യു കെ പോയി പഠിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാനഡയിൽ പോയി പഠിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി പഠിക്കുക കാര്യം അതുപോലും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം അത് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതൊരു അവസാന കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഇനി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ദൈവം എന്നെ കല്ലറിയല്ലേ എൻ്റെ മോൻ എന്നുണ്ട് യു കെ പഠിക്കാൻ പോകാനിരിക്കും അപ്പോഴാണ് പാസ് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഈ പഠിക്കാൻ അന്യരാജ്യത്ത് പോകുന്നതും അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് കേട്ടോ ആരും ആമയും പറയത്തില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ അങ്ങും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഏറ്റവും ഭൂമിയുടെ അങ്ങ് അറ്റത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നൊരു കാലം അതിനുള്ള സാഹചര്യവും സൗകര്യവും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അത് പോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷേ ഇതും കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഈ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ട്രാവൽ കൂടും അല്ലേ അതോടുകൂടി നോളജും ഒത്തിരി അതിനെപ്പറ്റ
നമ്മുടെ അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലും ശോധന ചെയ്യുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ അകത്തുള്ളത് എൻ്റെ ദൈവം അറിയുന്നു അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അല്ലേ ആ ആ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ദൈവം മാത്രമല്ല പിശാചും അത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അത് അറിയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു ഇത് സാംബാശ്രീ വലിയ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പൊതിച്ചോറ് മേടിക്കേണ്ടി ഏതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്ത പോലും അത് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ ജനം അല്ല ലോകം അത്രയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വരുന്നാളത് ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ട് അതിന് പറ്റിയ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ആ ടോപ്പിക് അത് ഞാനൊത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതങ്ങോട്ട് വിളമ്പി ആളാവാൻ ഞാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ട്രാവൽ ആൻഡ് സ്പീഡ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അവിടെ വേറൊരു വലിയ രസം ആ ജാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാലിലാണ് ആ വാക്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ജെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പെസ്റ്റിലൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ മഹാമാരി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടെങ്കിലും ഈ മഹാമാരി ഭൂമിയിൽ അല്ല സോറി ബൈബിളിൽ കാണുമ്പോഴൊക്കെയും ഇറ്റ് ആക്ച്വലി കംസ് ആസ് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ശ്രുതിയാണോ അല്ലേ ഫറവോനെ ന്യായം വിധിച്ചു എങ്ങനെ വിധിച്ചു പത്ത് ബാധ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു മഹാമാരി ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ന്യായവിധിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് നിർത്തം നോക്കി കോവിഡ് എന്നൊരു ഒരു നമ്മളതിനെ മഹാമാരി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ മാറ്റി നമ്മളതിനെ പാൻഡമിക് നമ്മൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് കേട്ടോ നമ്മളതിനെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പെസ്റ്റിലൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു 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 ഓൾഡ് ഒരു അല്ലേ ഒരു ഒരു പഴയ വാക്ക നമ്മളതിനെ പാൻഡമിക് ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എൻഡമിക് എന്നൊക്കെ ആക്കി നമ്മളതിനെ ആക്കും പക്ഷേ ഇതിനെ ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഓണസ്റ്റ് സ്പീക്ക് അല്ലേ ലോ ലോകത്തിന്മേലൊരു ന്യായവിധി ദൈവം അയക്കുക പക്ഷേ ഈ ന്യായവിധി വന്നിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ലി ഫർവോൻ ഒരിക്കലും ഒരു ന്യായവിധിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ഇന്നും ഒരു ന്യായവിധി ലോകത്ത് ദൈവം അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകം അത് അറിയുന്നില്ല ഫർവോൻ അത് അറിയണ്ട ഈജിപ്ഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിശ്രൈമേ അത് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവമക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ദൈവം അയക്കുന്ന ഒരു ന്യായവിധിയാണെന്നും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ദൈവം ഒരു മാർഗവും അവർക്ക് കൊടുത്തു അതിനെങ്കിലും ഒരു അലേലിയോ പറയൂ അല്ലേ ഇനി വരുന്ന ആളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയാം ഇതുപോലെ പല ന്യായവിധികൾ ലോകത്തുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ന്യായവിധികളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ട് പാട്ട് പാടുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം കർത്താവിൽ നമ്മൾ ചേർന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യായവിധി നമ്മളെയും ബാധിക്കും എത്ര നാൾ ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ പക്ഷേ പ്രസംഗിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കണം വരുവാനുള്ള ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ നാൾ വരാൻ പോകുന്നു ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്നൊരു ഒരു 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 പരാമർശം ബൈബിളിലുണ്ട് അത് ടെറിബിൾ അത് വല്ലാത്ത ടെറിഫിക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അതിനുള്ള നടപടി നമ്മൾ എടുത്തേ പറ്റൂ ആ നാൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബോംബ് ഒന്ന് വീഴുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഷെൽട്ടർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് മുമ്പേ നോഹ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം പ്രസംഗിച്ച് ആ പ്രസംഗത്തോടൊപ്പം ഒരു പെട്ടവും പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് അതിനകത്തൊന്ന് കയറാനുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ആ വിശ്വസിച്ച മനുഷ്യനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ആ പെട്ടകത്തിൽ കയറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇതുപോലെ ആ പെട്ടകത്തിൽ അല്പജനം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും എട്ട് പേർ അത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നുവെങ്കിൽ ഈ വരുവാനുള്ള ആപത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ വിടുവിക്കും പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യം ആ ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കണം ആ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ മറഞ്ഞിരിക്കണം എൻ്റെ ചോദ്യം ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ആ ക്യാമറയെ നോക്കുന്നില്ലല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോടും കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനൊരു പാസ്റ്ററായിട്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഈ മുന്നേ ഇരിക്കുന്നവരോട് സംസാരിച്ച് അങ്ങ് ശീലിച്
ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ നോളജ് പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് രസമായിട്ട് തോന്നി ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഈ നോളജിനുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ നോളജ് കംസ് ബൈ ലേണിംഗ് എന്നാണ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ നമുക്ക് എവിടെ ഈ ഈ അറിവ് കിട്ടിയത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ തിമോത്തിയോസിൽ അൻഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സൗരിമാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഒരു വാക്യമുണ്ട് സെക്കൻഡ് തിമത്തി ത്രീ സെവൻ രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് ഓൾവേസ് ലേണിംഗ് ബട്ട് നെവർ ഏബിൾ ടു കം ടു എ നോളജ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് എപ്പോഴും പഠിക്കുക പക്ഷേ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ട് ഒന്നും തലക്കേറാത്തതെന്നല്ല എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ കല്ലറിയണമെങ്കിൽ പൗലോസിനെ പോയി കല്ലറിയ എന്നെ കല്ലറിയരുത് അല്ലേ ഇനി പെണ്ണുങ്ങളെ ഇവിടെ പോട്ടെ അവരിപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ആണുങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒത്തിരി പേരെ എനിക്ക് ചർച്ചിനുള്ളിൽ അറിയാം ഭയങ്കര അറിവാണ് തിയോളജിയിൽ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റും മറ്റേ ഡബിൾ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ എന്തില്ല സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി തിയോളജിൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി പേരെ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചില സൈറ്റുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ ഈ അടിച്ചു വിടുന്നത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് തിയോളജിയിലും ഡോക്ടറേറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ലോകം വലിയ ജ്ഞാനികളെന്ന് പറയും അവരുടെ കണ്ണി നമ്മളാരാ വെറും ഭോഷന്മാരാ ഫുളിഷ് പക്ഷെ ഒന്നും ഓർത്തോണം ഗാഡ് ഹാസ് ചൂസൺ ദ ഫുളിഷ് ഫോ വാട്ട് ടു ഷെയിം ദ വൈസ് അല്ലേ ഈ ബുദ്ധിമാന്മാരാന്ന് പറയുന്ന ഈ എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറയുന്നവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പാവപ്പെട്ടവരായ നമ്മളെ കർത്താവ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു അമ്മയും പറയാമോ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തിയോളജി ഡോക്ടറേറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർ പക്ഷെ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് താങ്ക് ഗോഡ് ഐ വാസ് ഫോർച്ചുനേറ്റ് ഓർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു ഗോ ടു എ ബൈബിൾ കോളേജ് നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഞെട്ടലായിരിക്കും ഞാനൊരു ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സഭ വിട്ട് പോണമെങ്കിൽ പോവാം കാര്യം എനിക്ക് ഇത്ര അറിവേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറി കുഴപ്പമായനെ പക്ഷേ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കണം അല്ലേ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം നോളജ് ഇൻക്രീസ് ഇനി അടുത്തത് എൽ ലോലസ്നെസ് സ്പ്രെഡ്സ് രണ്ട് ദിവസത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്താണ് വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും വിത്തൗട്ട് ലവ് എന്തില്ല വാത്സല്യമില്ല ഈ മക്കളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് വാത്സല്യം കൊടുത്താ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതെ ഈ കൂട്ടന്മാരെയൊക്കെ എന്ത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുന്നത് പക്ഷേ ഒരു സത്യം പറയാം ഈ സ്നേഹമൊക്കെ അവർ മേടിക്കും കുറെ ആൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളെ നേരെ എവിടെ കൊണ്ടുവിടും പണ്ട് അതിന് ഓൾഡേജ് ഹോം എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ പേരൊക്കെ മാറ്റി കേട്ടോ നമ്മളതിന് ഭയങ്കര ഡീസൻറ്റ് പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ റൊട്ടയർമെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വാത്സല്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുക പ്രിയപ്പെട്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും കുറയുന്നു മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കുറയുന്നു സ്നേഹിതരെന്ന് പറയുന്നു പോലും കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ പിന്നെ ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ തമ്മിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വാത്സല്യം ഇല്ലാത്ത വിതൗട്ട് ലവ് ഇനി വാത്സല്യം മാത്രമല്ല ഇണങ്ങാത്തവർ ഇണങ്ങാത്തവർ എന്ന് പറയും മലയാളം തറഞ്ഞു മരിച്ചൊരു പശകുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാം അൺ ഫോർ ഗിവിങ് ഇണങ്ങാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫോർ ഗീവ് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ ക്ഷമിക്കത്തില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഇണങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ല കൊച്ചു പിള്ളേർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര ചക്കരയും മുന്നോട്ട് നിന്ന് കളിക്കും കുറേ കഴിഞ്ഞ് കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോക്കു പക്ഷേ ഈ കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന വാർത്തി അടുത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞിങ്ങ് വരികയും ചെയ്യും അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടി കൊടുക്കുന്നത് മക്കളുള്ളവർ അറിയാം നല്ല ജനിക്കൊക്കെ അറിയാം മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അല്ലേ അവർ ചെന്നതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടി കൂടുന്ന കാണാം പക്ഷെ അടുത്ത തന്നെ അവർ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കുട്ടികൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർ പിണക്കം അപ്പോഴേ അങ്ങ് മറക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ വരണം അല്ലേ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ബ
എന്തൊരു സാധനം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ഈ ഓട്ടനെ നമ്മൾ അതങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ടങ്ങ് എടുത്ത് തട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഏഷണി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാളോട് പറയാം അറിഞ്ഞോ അല്ലേ ഒരാളോട് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്ന് ചെവി പറയണം ഇന്ന് എളുപ്പമുണ്ട് ഒറ്റ പോസ്റ്റിൽ എവിടെ പോകുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ ഏഷണി അങ്ങ് കയറ്റി അങ്ങ് നമ്മൾ വിടും അടുത്തത് വിത്തൗട്ട് സെൽഫ് കൺട്രോൾ അതെന്താണ് ആ ജിതേന്ദ്രിയന്മാരും വല്ല മനസ്സിലായോ ജിതേന്ദ്ര എന്നൊരു ഹിന്ദി സിനിമാടൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ജിതേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അതായത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ല എൻ്റെ മേൽ എനിക്കൊരു കൺട്രോളിൽ എൻ്റെ പാഷൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ എൻ്റെ ടെമ്പർ ഇതിൻ്റെ മേൽ ഒന്നും എനിക്കൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ല സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പുള്ള അവസാനത്തെ കാലഘട്ടം ഇനി സെൽഫ് കൺട്രോളും അടുത്തതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബ്രൂട്ടൽ ബ്രൂട്ടൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ കൊച്ചു നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ നടന്ന ചില കൊലപാതകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ മിനിഞ്ഞാന്ന് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് തമ്പാനൂർ ഓർബ്രിഡ്ജിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തരെ ഒരുത്തനൊരു അത് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് മാടിനെ അറക്കുന്ന കത്തി എന്ന എ ബുച്ചർ ബുച്ചേഴ്സ് നൈഫ് അല്ലേ ആ കത്തിയുമായിട്ട് ഒരുത്തൻ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പതിനേഴ് വെട്ട് വെട്ടി അവനെ അരിഞ്ഞ് അവിടെ കൊന്നിട്ട് അച്ചു പോയി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോൾ രാവിലെ വന്ന വഴി കുറവ് കൊണ്ടത്തുനിന്ന് അമ്പലമുക്കിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെടി വിൽക്കുന്നൊരു കടയിൽ ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് നോക്കി ഒരു പെണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് നനയ്ക്കുന്നു ചെടി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് നിന്ന് കയറി അവളെ എന്ത് ചെയ്തു മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തി മാലയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അല്ലേ ഇനി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രി പോയി പക്ഷെ കുഞ്ഞ് ചെന്നപ്പം കൊച്ചിൻ്റെ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഇടേണ്ടി വന്നു ആരാണ് പ്രതി എല്ലാവരും കൊച്ചിനെ പീഡിപ്പിച്ചാണോ അല്ല അല്ലേ സ്വന്തം മക്കളെ എടുത്ത് കേണ്ടിയിടുന്നു സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ തല്ലിക്കുന്ന ഭാര്യ സ്വന്തം ഭാര്യയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്ന ഭർത്താവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാമുകം ചെന്ന് കാമുകയെ ആസഡ് ഒഴിച്ച് കൊല്ലുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ബ്രൂട്ടലായിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ഇതിന് നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറ്റം പറയേണ്ട നമ്മുടെ പോലീസിനെയും കുറ്റം പറയേണ്ട അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആരെങ്കിലും ഈ വാക്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ രക്ഷ വിട്ടു അടുത്ത ആഴ്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇട്ട് പുള്ളി ഇട്ട് വട്ടം കറക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്യം പറയാം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് പോലീസിനെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല കോടതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഞാൻ വലിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞേനെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ബ്രൂട്ടൽ അല്ലേ അത് വളരെ ഈ പറഞ്ഞ ഉഗ്രന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതായത് വളരെ കാട് ബ്രൂട്ടലിൻ്റെ ശരിക്കും മലയാളം എന്തുവാ ആ ക്രൂരന്മാർ അതെ അല്ലേ ഒരു മനസാക്ഷിയില്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരാളെ പച്ചയ്ക്ക് വെട്ടിക്കൊല്ലാനൊക്കെ ഒരു മടിയില്ല അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണി സൂ മോണാണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇനി നോട്ട് ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് അവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളോടൊന്നും ഒരു സ്നേഹമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൊത്തത്തിൽ ഇതൊക്കെ എന്തിനു ലോലെസ്നെസ് നിയമരാഹിത്യം ശരിക്കും അല്ലേ ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം ചോദിക്കും ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലക്ഷണമാണെന്നേ ഇതാണ് കാര്യം അടുത്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ എൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എം മോക്കേഴ്സ് പരിഹാസികൾ സ്കോഫേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ എഴുന്നേക്കുക അവർ എന്നിട്ട് പറയും ഏഹ് ഉണ്ടായപ്പോൾ തൊട്ട് ലോകം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കർത്താവ് വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തുവാ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലാന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ നാല് സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ത്രീ ഫോർ എന്താണ് പിതാക്കന്മാർ നിതിരെ കൊണ്ട ശേഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ
യഹോ ദൈവത്തെ കളിയാക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കളിയാക്കുക പെന്തക്കോസ്ത് ഉപദേശങ്ങളെ കളിയാക്കുക അല്ലേ അന്യഭാഷയെ കളിയാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ വിനോദങ്ങൾ അതായത് ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിരീശ്വരം വാദികളെല്ലാം കൂടെ ഒരു വശത്ത് ഈ പറഞ്ഞ യഹോ സാക്ഷികൾ വേറൊരു വശത്ത് യേശു നാമക്കാർ വേറൊരു വശത്ത് ഇവർ എല്ലാവരും കൂടി കിടന്നോട്ട് പിന്നെ മറ്റ് ജിഹാദികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാം കൂടെ ഈ പറഞ്ഞല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പരിഹസിക്കുകയാണ് എല്ലാ വഴിക്കും പരിഹസിക്കുക ഇനി അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്താണെന്നറിയാമോ മറ്റു മതക്കാർ നമ്മളെ പരിഹസിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാം അവർ അവരുടെ ദൗത്യം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈവൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്യോന്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പരിഹസിക്കുന്നു നരകം ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് പരിഹരി പരിഹസിക്കുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഹാസികൾ ഇത് അന്നത്തെ കാലം അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് എന്നത്തെ കാട്ടിലും പരിഹാസികൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമോ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഐ ഡോ നോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇത് മേക്ക് സെൻസ് ഐ ഡോ നോ പക്ഷേ ദെൽ ദ ട്രൂത്ത് ദിസ് ഇസ് വെരി ട്രൂ എന്നത്തെ കാട്ടിലും പരിഹാസികൾ ജീവി ഒന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടമാണ് കാരണം അതുപോലെ ഈ ദൈവവനത്തെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്കോഫേഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ എൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നോവാസ് ഡേ റിവൈവ്ഡ് നോഹയുടെ കാലം പോലെ ആയിരിക്കും എന്താണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തേഴ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തേഴ് നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരും നോഹയുടെ കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം തിന്നുക കുടിക്കുക അനന്തിക്കുക കല്യാണം കഴിക്കുക കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക വാങ്ങുക വിൽക്കുക നിലം മേടിക്കുക അല്ലേ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അതിലും അപ്പം ഇനി ചോദിച്ചോട്ടെ തിന്നുന്നത് ഭാവമാണോ കുടിക്കുന്ന ഭാവമാണോ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഭാവമാണോ മുളെ കെട്ടിക്കുന്ന ഭാവമാണോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പാവമാണോ നിലം മേടിക്കുന്ന പാവമാണോ വീട് വയ്ക്കുന്ന പാവമാണ് ഇതൊന്നും പാവമല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തൊരു നീതി പ്രസംഗി അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഒരു വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടോണം അതിനകത്ത് കയറി അത് കേട്ടില്ല ഇവരെല്ലാം ദൈവ സോ ബിസി ഈ ചെയ്തോട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവ സോ ബിസി ഇത് കേട്ടില്ല അവസാനം എന്ത് പറ്റി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പട്ടകത്തിൽ അല്പജനം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും എട്ട് പേര് അവർ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമ്മളും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും വി ആർ സോ ബിസി അല്ല ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും ഒന്നിനും നേരമില്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബിസിയാണ് പക്ഷേ ഈ ബിസി ആകുമ്പോഴും ഒന്ന് ഓർത്തോണം ഇപ്പുറത്തൊരു പെട്ടകം ഉണ്ട് ആ പെട്ടകം അന്നൊരു തടി പെട്ടകമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവാണ് ആ പെട്ടകം ആ ക്രിസ്തുവിൽ അങ്ങ് നമ്മളെ മറഞ്ഞോണം എങ്കിലേ അന്നൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും ആ പെട്ടകത്ത് കയറി ജനം രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇനി വരുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കമല്ല ഇനി വരുന്നത് തീയാണ് അല്ലേ ആ വരുവാനുള്ള ദൈവക്രോധത്തിൽ നിന്ന് ന്യായവിധി നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തു എന്ന പെട്ടകത്തിൽ നാം കയറണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം വീട് പണിയരുതെന്നല്ല പിള്ളേരെ കെട്ടിക്കരുതെന്നല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യരുതെന്നല്ല അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലങ്ങ് ആണ്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കരുത് കാര്യം നോഹയുടെ കാലത്ത് എന്ത് പറ്റി അവരിതൊക്കെ ചെയ്ത് ദൈനംദിനം അവരുടെ കാര്യത്തിലങ്ങ് ബിസി ആയിട്ടിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഒരു മഴ മഴ അന്ന് വരെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കണം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് വിശ്വസിച്ച് നോഹയും കുടുംബവും മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ തീ കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചില സാമ്പിളൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ നാളെ ഇതെല്ലാം തീക്കായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഈ തൂത്ത് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാറില്ലേ പിള്ളേർ നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് അതെന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ തൂത്ത് ഉടയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പണിയുന്ന വീട് ഓ എന്തൊരു പെയിൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ എത്ര നാൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എന്തോ ഒരു പാടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കിച്ചണൊക്കെ എന്തൊരു ഗ്രാൻഡ് ഡി ലൈഫിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഡി ലൈഫിൻ്റെ ആരോ ഈ ഇടയ്ക്ക് ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് കിച്ചണിന് മാത്രം എത്ര നിർബണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ മാത്രം നാൽപ്പത് ലക്ഷമോ നിങ്ങൾ എത്ര പേരും അറിയുന്നു ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്ത് തീക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ആലോ ചോദിക്കുക അത് ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഈ കെട്ടുന
അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പലരും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വിഴുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ അതും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് ധൈര്യപ്പെടുത്താനും എന്നെ ഒന്ന് ഉത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് ആ കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ പ്രേയിങ് ഫോർ മീ ബട്ട് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഡു എ ഫേവർ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് കീപ്പ് യു ഐസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് പ്രേ അപ്പോൾ എനിക്ക് അല്ലെ ഞാൻ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുക എന്ന് വരിക്കും അത് നിങ്ങൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതാ പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുക എന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓൺലൈനിൽ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ കട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ കേൾക്കുന്നത് ഉടനെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാലും പിന്നിട്ട് കാണാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മുന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് അതല്ല ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ അത് പോയി അത് ഓർത്തോണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട് പോറിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ആ യോവൽ പ്രവണത്തിലെ വാക്യം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ ആ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം അപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി എനിക്ക് എപ്പോഴോ രണ്ട് മണി അടുപ്പിക്ക് ഒന്നര മണി സമയത്താണ് ഞാൻ കത്താനോടൊരു കാര്യം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ എനിക്ക് ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് നീ എനിക്ക് തരണം ആയുസെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇത്ര വർഷം കൂടെ നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് തരണം ആയുസ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ എത്ര വർഷമോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു സമയം കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റാണെങ്കിൽ ദൈവനോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ ഇത്രയും വർഷം കൂടെ നീ എനിക്ക് തരണം നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളി ദൈവാത്മാവ് ഒരു ബോധ്യം തന്നു ഈ വാക്യമായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം ജോയൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തുള്ളനും വെട്ടുക്കിളിയും പച്ചപ്പുഴുവും ഏ എല്ലാം കൂടെ വിട്ടിലും എല്ലാം തിന്നു കളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പകരം നൽകും വാ ഇതെനിക്ക് ദൈവം എന്നാലൊരു ഒരു നല്ല ബോധ്യമായിട്ട് തന്നു മോനെ നീ മുന്നോട്ട് ഇത്ര കാലം ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ പുറകോട്ട് ഇത്ര വർഷം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് നിനക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട വർഷത്തിന് ഞാൻ പകരം തരും ഒരു ആമയും പറഞ്ഞാട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചിലതുണ്ട് അത് ചിലർക്ക് വർഷമാവാം ചിലർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആരോഗ്യമാവാം ചിലർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ശുശ്രൂഷയാവാം ചിലർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ധനമാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായതൊക്കെ പോയി എന്ന് പറയുന്നവരാവാം പക്ഷെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ് ഈസ് എ ഫെയ്ത്ഫുൾ ഗോഡ് ടു റിസ്റ്റോർ യു ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹീ വിൽ ഫെയ്ത്ഫുള്ളി റീപേ യു കർത്താവ് തിരിച്ചു തരും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് എനിക്കിനി ഒരു ആയുസ് മുന്നോട്ട് തരുന്നെങ്കിൽ ആ വർഷങ്ങൾ കർത്താവ് അങ്ങേ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ മാത്രം തന്നാൽ അതിന് വേറൊന്നും വേണ്ട അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ തരും മോനെ പക്ഷേ അതിന് പുറകോട്ട് നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ചില വർഷങ്ങളില്ലേ ആ വർഷങ്ങൾ തീർത്ത് തരും എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഉള്ളിലൊരു കുളിരു കോരിയിട്ട് പോലെ ഒരു തണുപ്പ് വന്നു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പ്രയാസം മാറി ഞാനങ്ങ് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്തത്തിൽ ലഭിക്കുമ്പം അത് വലിയ ആശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ആശ്വാസത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ദൈവത്തോടൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ദൈവം എനിക്കൊരു ആശ്വാസം തന്നത് ഇതുപോലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയതിനെക്കുറിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം അതിന് പകരം മടക്കി തരുന്ന ദൈവമാണ് ഒരു ഹാമയം പറഞ്ഞാട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ആമേനും അല്ലേലും ഒക്കെ വളരെ കുറവ് എല്ലാവരും വരണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സാരമില്ല ആമീൻ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും അല്ലേലോ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കാര്യ ഉള്ളിലോട്ട് പോയെങ്കിൽ അത് മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശക്തി വരും ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പോകുന്ന പി പൊട്രയൽ ഓഫ് ഗോഡ്സ് പവർ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടും അതിനായിട്ട് ഹഗായ് രണ്ടിൻ്റെ ആറും ഏഴും ഹെഗായ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഡ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ അവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ കുറഞ്ഞു വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും കടലിനെയും കരയും ഒക്കെ ഇളക്കും ഞാൻ സകല ജാതികളെ ഇളക്കും സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു വരികയും ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ മഹത്വപൂർണമാക്കും എന്ന
P കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ Q. Q ആണ് quest for pleasure. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തും അവർക്ക് രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് എന്നിട്ടേ ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രിയമില്ല ഭോഗപ്രിയരായി ആ അതാണ് വിഷയം ഭോഗം ഭോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സൂഹിക്കണം എനിക്ക് സന്തോഷിക്കണം എനിക്കെല്ലാം എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണം എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ എല്ലാം ഇണക്കി വയ്ക്കും അല്ലേ പക്ഷേ അത് മറ്റാർക്കും ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല എവറിങ് ഈസ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഫോർ മൈ ലസ്റ്റ് എൻ്റെ ഭോഗം അല്ലേ എടുത്ത് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങൾ ചെലവിടേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ യാചിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഈ ലസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഷർ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മീഡിയ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം പണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ പറയായിരുന്നു ആ ഇനി പാടത്ത് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഫാസ്റ്റ് എന്തായാലും മൊത്തം പാവിയ കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ പണ്ടൊരു സിനിമ ആണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം മണി എത്ര ആയി പന്ത്രണ്ടായി കാല് മാറ്റിന് എത്ര മണിക്ക് രണ്ടര മണി അല്ലേ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ടര മണിക്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ രണ്ടര മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബസ്സിൽ കയറി ഓവർബ്രിഡ്ജ് ഇറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ തമ്പാനൂർ അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കേക്കോട്ടെ പോയി ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സിനിമ രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഉള്ളൊരു സിനിമ കാണണം എന്ത് പാടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ചിലർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട് ഒ ടി ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലേ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ പ്രൈം ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പാവി 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 ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്തോ വേറെ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം നിങ്ങൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റും കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ഓർത്തോണം അന്ത്യകാലത്ത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാ സിനിമയും കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കയറ്റി വിടത്തില്ല നല്ലവണ്ണം ഓർത്തോണം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പണ്ടൊരു പ്ലഷർ എനിക്കൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലഷർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വില കൊടുത്ത് പോകണം ഞാൻ സമയമെടുത്ത് പോകണം ഞാൻ മെനക്കെടണം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്സ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നനയ്ക്കിയാൽ മതി ഏത് സിനിമയും കാണാം ഇങ്ങനെ നനയ്ക്കിയാൽ മതി ഏത് ഷോയും കാണാം അല്ലേ എന്ത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലോട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞ തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഭാഗ്യമാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം അവരുടെ കൺമുമ്പിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ നാട് എന്ത് പാവമായിട്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ പിള്ളേർക്കുള്ളത്ര എക്സ്പോഷർ നമ്മുടെ കാലത്ത് ഇവരുടെ കാലത്ത് ഇവരുടെ പ്രായത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞ പോലത്തെ പേര് മാസ്കൊക്കെ താത്തു വരുന്നു മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കാര്യമോ പറഞ്ഞത് യു ആർ സോ ഫോർച്ചുനേറ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അത്ര അറിവൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ വെറും മണ്ടന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിവുണ്ട് അല്ലേ നോളജ് എക്സ്പ്ലോഷനാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് അല്ലേ പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർത്തോണം അറിവ് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി സേറ്റൻ ഇന്ന് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലഷറിൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പല പല കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ഞാൻ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പറയാം ആറ്റ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ് പ്ലഷേഴ്സ് അങ്ങ് വിടാം അടുത്തത് റിച്ചസ് ആർ റിച്ചസ് അക്യുമുലേറ്റ് അല്ലേ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടുക ഈ പണ്ട് സ്വത്ത് അവിടെ ഇവിടങ്ങളെല്ലാം പോയി സ്ഥലം മേടിച്ചിടും അവിടെ ഇവിടങ്ങളെല്ലാം പോയി നിലം മേടിക്കും വീട് വയ്ക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയി സ്ഥലം മേടിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റഡാറിലാണെന്നുള്ള ഓർത്താണ് അതിന് ഇനി സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതൊക്കെ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കണേ ദൈവം ഒരുപാട് പോയി മണ്ടത്തനെ കാണിക്കരുത് പണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശം പ്രസംഗിച്ച് അവസാനം എല്ലാം സർക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് സത്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുക മുഖ്യവാറും ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ഇനി സർക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലമായി അതുകൊണ്ട് വെറുതെ സർക്കാരിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഈ സ്ഥലം മേടിക്കുന്നത് അതിനേക്കാട്ടിലും ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അധ്വാനിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരി അപ്പോൾ അവിടെ റിച്ച് സക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യാക്കോബ് അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന്
ഈ ലോക്കറിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കി എടുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ അതും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് വന്ന് സൂപ്പറ്റിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയ ഒരു അരഡസൻ പാസ്റ്റർമാരെങ്കിലും കേരളത്തിലുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആരാന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് ഒരാൾ മാത്രം അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മരിച്ചുപോയി ലോങ് കോവിഡാണ് അല്ലേ അവർ പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഒരു ക്ലോട്ട് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വന്ന് മരിച്ചുപോയി വീണ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചുപോയി പക്ഷേ പാസ്റ്റർ മരിച്ചപ്പോൾ എന്തു പറ്റി പാസ്റ്റർ ഭാര്യയും മക്കൾ രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ ഉള്ള പാസ്റ്റർമാരായിരുന്നു അപ്പോഴേ പാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരെ ഇറക്കി വിട്ടു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു കാരണം പാസ്റ്റർ പോയാൽ ഇനിയിപ്പോൾ പള്ളിക്ക് അവരെ വേണ്ട ഈ സ്ത്രീയെ വിധവെ ആർക്കും വേണം ഒരു ബാഗേജാണ് ഇവരെ ലൈബിലിറ്റി ആർക്കും വേണം അവരെ ഇറക്കി വിട്ടു ഈ പാസ്റ്റർമാരെ ഭാര്യമാർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ കയറി പോയെന്നറിയാമോ അവളുടെ വീട്ടിൽ അതായത് ഈ പാസ്റ്റർ കനിയന്മാരോ അങ്ങളമാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ പോയില്ല അവരാരും കയറ്റിയില്ല പാവം ഒരു പെണ്ണെവിടോട്ട് പോകാനാ അവളെ ഇറക്കി വിട്ട് അവളുടെ അപ്പനെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ അവളെ കെട്ടിച്ചയച്ച വീട്ടിലോട്ട് കെട്ടിച്ചയച്ചെടുത്തോട്ടല്ല എവിടെ നിന്ന് കെട്ടിച്ചയച്ചോ അങ്ങോട്ട് അവൾ മടങ്ങിച്ചു അവിടാണ് ഇപ്പം അപ്പം മൂന്ന് പാസ്റ്റർമാരുടെ കാര്യം ഞാൻ കേട്ടു ആ മൂന്ന് വിഡോസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നീക്കിയ മക്കളുമായിട്ട് അടുത്ത മാസം എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ കഴിയാൻ പറ്റും പാസ്റ്റർ പോയി അപ്പം ഞാൻ പറയും അത് കഷ്ടമല്ല എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണമല്ലോ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വാങ്ങിക്കും അപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല പാസ്റ്റർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മണ്ടന ഒരു നോമിനി അല്ല ഒരു ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പോലും വെച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യയുടെ പേര് പാസ്റ്റർ മരിച്ചു അവരിനി പോയി നാളെ പോയി എല്ലാവരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചുറ്റും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയ ദേവദാസൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും കഴിയാൻ നിവൃത്തിയില്ല അവർക്ക് കഴിക്കാനില്ല മക്കൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാനില്ല കയറി കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും 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 നമ്മൾ അവിടെ നല്ലൊരു വാക്കിംഗ് ഹോഡിങ് അല്ലേ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് അതാണ് ഒരു അന്ത്യകാലത്ത് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങളെ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും മലയാളത്തിൽ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ യു ആർ ഹോഡിങ് വെൽത്ത് അത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇത് രാത്രി സർവീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജ് വന്നു പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞ വീഡിയോസിന് കുറച്ച് പൈസ ഞങ്ങളും തരാം ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വല്ലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വാർക്കയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക ഞാൻ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണേൽ കിട്ടി വന്ന് തരാം അയച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് കൊടുത്തു കൊള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ സമക്ഷം ആവശ്യക്കാരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര പേരുണ്ട് കാശില്ലാത്തവരുണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുള്ളപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടരുത് ഇത് തെറ്റാണ് കാരണം ഇത് യോഹന്നാൻ സ്നാവകൻ പ്രസംഗിച്ചു യേശുവും അത് തന്നെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോസന്മാരും അത് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ആദിമസഭ അത് തന്നെയാണ് പാലിച്ചത് അല്ലേ യേശു പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോസന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് ആദിമസഭ പാലിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് പറയാൻ പോലും പേടിയായിരിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ചർച്ചയിലെ ധനവന്മാർ ഒഫൻഡഡ് ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അല്ലേ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാ ധനവാന്മാരുള്ളതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ധന ധന ധനവാനാകുന്ന ഒരു പാവമൊന്നും അല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിൻ ടു ബിക്കം റിച്ച് പക്ഷേ ആ ധനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാപമാണോ പാവം അല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതേ യാക്കോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പണക്കാർ വരുമ്പം അവരെ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടിടുക അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പണക്കാർക്കല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മേടിച്ചിട്ടതാണ് വരുന്ന പേരിക്ക് ഇവിടെ കൊള്ളാമല്ല ആരോ രണ്ട് നല്ല വി ഐ പി സീറ്റ് കിടക്കുന്നു പ്രീമിയം സീറ്റ് അത് പണക്കാർ വരുമ്പം ഇരുത്താനല്ല അന്നത്തെ യാക്കോബിൻ്റെ കാലത്ത് സഭയിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പണക്കാർ നല്ല മോതിരമൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വ
ഇങ്ങനത്തെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ കമാൻഡ്സ് അല്ലേ കൽപ്പനയായിട്ടാണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ള ഓർത്തോണം ശരി അടുത്തത് എസ് സ്പിരിറ്റിസം ഡോക്ടറിൻ എന്താണ് അത് മലയാളത്തിൽ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും വ്യാജാത്മാക്കളെയും ആശ്രയിച്ച് പോഷ്ക്ക് പറയുന്നവരുടെ കവടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും സ്പിരിറ്റിസം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഭൂതങ്ങളുടെ ഞാനൊരു സത്യം പറയാം ഈ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സിലബസിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കളിക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസിൽ അവർ വായിക്കുന്ന ബുക്സിൽ കോമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോറീസ് അവരുടെ കാണുന്ന ചില മൂവീസ് എന്തിന് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ചില റെഗുലർ മൂവീസ് സിനിമകളിൽ പോലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക ലൂസിഫർ സിനിമയാണോ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയത്തില്ല അതല്ല വിഷയം ഒരുപാട് സ്പിരിറ്റ് അതായത് ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് എന്നത്തെ കാട്ടിലുണ്ട് അപ്പം എന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഹാരി പോട്ടർ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ദയവായി ദയവായി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ വായി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ അവർക്ക് എത്ര മിഷണറി സ്റ്റോറീസ് അറിയാം അവരെത്ര പേര് സൺഡേ സ്കൂളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെത്ര പേർക്ക് അവർക്ക് ബൈബിൾ അറിയാൻ പറയപ്പെടും എത്ര സങ്കീർത്തനം അവർക്ക് കാണാപ്പാടാ അറിയാം ലോകത്തിലുള്ള ബൈബിളിൽ അവർക്ക് ജോസഫിനെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാമോ ഡാനിയലിനെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാമോ പിന്നെ നല്ല പിള്ളേരായാണ്ട് അറിയാം അവൻ്റെ അവൻ തലയാട്ടുന്ന് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്ക് അതിനേക്കാളും അറിയാം പണ്ടാണെങ്കിൽ ഉട്ടാപ്പിയെ അറിയാം എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ലുട്ടാപ്പിയൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പാർട്ടികളുടെ പേര് എനിക്കും അറിയത്തില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആര് അയ്യോ എൻ്റെ ഭാഷ അറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇല്ല ഇതൊക്കെ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അത്താതെ കാർട്ടൂൺ ക്യാ പാട്ടുകളൊക്കെ കാണാപ്പാടമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാത്തിനും എക്സ്പോർ പക്ഷേ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഒരു ഇന്നസൻ കാർട്ടൂൺ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇന്നസൻ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പിശാജ് തന്ത്രവോർ ഇതിനകത്തൂടെയൊക്കെ ഒരു പിശാജിനെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഓർത്തോളാം ഒരു പിശാജിനെ കയറ്റി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത കിട്ടി ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കുട്ടികളെ അവർ ഈ വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ ഒരു ക്ലബിലോട്ട് കുട്ടികളുടെ ക്ലബിലോട്ട് വിടുക അപ്പോൾ അവിടെ വല്ല എന്താ പറയുക റിക്രിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കളിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അല്ല എന്തെങ്കിലും വല്ല എന്താ മാത്സ് ജിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നാണ് അറിയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല സെയ്റ്റനിസം ഈ പിശാജ് ആരാധന പിശാജ് സേവയുള്ള ക്ലബ്ബുകളാണ് അവർ ലെറ്റ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് സെയ്റ്റൺ പിശാജുമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെന്നേ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ മക്ക അപ്പനും അമ്മയും ഫീസ് അടച്ചുകൊണ്ട് വൈകിട്ടുകൊണ്ട് ക്ലബ്ബിലാക്കിയിട്ട് വൈകിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് ലോകത്ത് ബോധമുള്ള ആരെങ്കിലും മക്കളെ പിശാജുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ സെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയും വാലും കൊമ്പും വെച്ചുകൊണ്ടല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും വേറെ പേരിലായിരിക്കാം പക്ഷേ അവിടെ പോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും എന്തിനോട്ടാണ് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുന്നത് പിശാജിലേക്ക് വ്യാജാത്മാക്കൾ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശം ഈ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശമൊക്കെ വളരെ സട്ടിലായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് ഇന്നിത്രയും ശാന്തമായിട്ട് ഈ ചർച്ച ഇരുന്നിട്ടില്ല കാര്യം ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശം വളരെ കയറി വരുന്ന കാലമാണ് ഇനി അങ്ങനെ വരുന്നതിന് ഒരു കാരണം അടുത്തത് ടി ടേണിങ് അവേ ഫ്രം ദ ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിച്ച് പോകാനാ താല്പര്യം കാരണം ഈ ചെവിക്ക് എന്ത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത് തന്നെ ഒന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശമാരെയും പ്രവാചകമാരെയും വരുത്തും ഇതാണ് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ നിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നു നിൻ്റെ നല്ല കാലം വരുന്നുണ്ടേ ഓ എന്നൊക്കെ
ഒരുപാട് പേര് അത് എന്തിലേക്ക് അവർ മാറുമെന്ന് കെട്ടുകഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാറും ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചില കെട്ടുകഥയൊക്കെ കേട്ടു ഞാനും ഈ ചില ചാനൽസിലൊക്കെ എന്തായി പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊന്ന് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മോ ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്തൊക്കെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പിടിപ്പിക്കും പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആര് വീണു നമ്മൾ വേറെ ഒരു ചാനലും പോലും അതിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അവസാനം കേട്ടുകൊണ്ട് വലിയൊരു കാര്യം ഇത് വെറും കെട്ടുകഥയാണ് പക്ഷേ ആ കെട്ടുകഥയ്ക്ക് നാലായിരം പേര് ലൈവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കെട്ടുകഥ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് ഇനിയാണ് അടുത്ത യു അൺപ്രിസിഡൻറ്റഡ് വാർസ് ആൻഡ് റൂമേഴ്സ് ഓഫ് വാർ അതാണ് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം അത് കേൾക്കാനാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഈ യുദ്ധവും യുദ്ധശ്രുതിയും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇരുപത്താറ് പോയിൻ്റിൽ ഒരു പോയിൻ്റെ ആയിരുന്നു അല്ലേ യുദ്ധവും യുദ്ധശ്രുതിയും ഇസ് ഓൺലി വൺ പോയിൻ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു റഷ്യയിൽ ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളങ്ങ് അലേർട്ടായി അതെവിടെയാണ് യൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഒമ്പതും പത്തും നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും കലഹങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോകരുത് കണ്ടോ ഉക്രൈൻ ഈ പറഞ്ഞ റഷ്യ പിടിച്ചാൽ ഞെട്ടിപ്പോരുത് ആ പ്രസിഡന്റ് നാടുകൂട്ട് ഓടിയെന്നോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞെട്ടിപ്പോരുത് കാരണം എന്താ അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ പക്ഷെ അവസാനം ഉടനെ അല്ല താനും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും അവിടെ ഒരു റഷ്യയും ഒരു ഉക്രൈനുമാണ് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് പണ്ട് പേരെല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വഴക്കാവാം രണ്ട് ഭാഷക്കാർ തമ്മിലാവാം രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലാവാം രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിലാവാം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി അതൊക്കെ കൂടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതൊക്കെ കൂടും ഞാനൊരു വ്യാജ പ്രവാചകനല്ല സത്യ പ്രവാചകനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ഊഹത്തിൽ പറയുന്നതല്ല വചനം പറയുന്നു ജാതി ജാതിയോട് കലഹിക്കും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ മാത്രമല്ല ജാതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിലുള്ളവരാ അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ടാവും ഇനി അത് വിട്ടേക്കാം അടുത്ത് വി വാസ്റ്റ് നോർത്തേൺ പവർ ടു അറൈസ് ഇത് എനിക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വടക്ക് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ദേശത്ത് എന്ത് വരുമെന്ന് ഏ സ്കെയിൽ മുപ്പത്തെട്ട് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണേ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നിട്ട് വാക്യം വായിച്ചങ്ങ് വിടുകയാണ് ഏ സ്കെയിൽ മുപ്പത്തെട്ട് അതിനകത്ത് പതിനാറാം വാക്യം ദേശ അല്ല നീയും നിന്നോടുകൂടെ പല ജാതികളും ഒട്ടൊഴിയാതെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒരു മഹാസമൂഹവും മഹാസൈന്യവുമായി നിൻ്റെ ദിക്കിൽ നിന്ന് വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ വരും വടക്ക് ഒരു ഗ്ലോബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മാപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കയറി വരുന്നത് അവിടെ ഒരു ഗ്ലോബ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് ഇപ്പോഴും ഒരു പൊടിയടിച്ച ഗ്ലോബ് അവിടെ കാണും അതെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പോകും ആ യൂറോപ്പ് എടുത്ത് നോക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വടക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് നോക്ക് അടുത്ത വാക്യം ദേശത്തെ മറക്കേണ്ടതിന് ഒരു മേഘം പോലെ നീ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേരെ വരും ഗോഗേ അന്ത്യകാലത്ത് ജാതികൾ കാണുകയും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്നെ അറിയേണ്ടത് ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ദേശത്തിന് നേരെ വരുത്തും വടക്ക് നിന്നൊരു മഹാസൈന്യം ശക്തമായി വരുന്നു എൻ്റെ ജനത്തിന് നേരെ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ നേരെയല്ല ഇസ്രായേലിന് നേരെ എന്ത് യുദ്ധം ഇനി എവിടെ നടന്നാലും അത് അവസാനം വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇപ്പം തന്നെ ഇത് തന്നെ കണക്റ്റ് ആവുമോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കാം ഇസ്രായേൽ നേക്കും ആർക്കും ഈ രോമം ഒന്നും എഴുന്നേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്രായേലാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ചാടിക്കേറി അങ്ങ് ആവേശം കൊള്ളരുത് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാ പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിച്ചാൽ ഉടനെ ചാടിക്കേറി അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കരുത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇസ്രായേൽ അല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് തൻ്റെ ജനതയെക്കുറിച്ച് അതിന് അന്ത്യകാലത്ത് ചില കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് വിടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ബൈബിൾ ഒന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ എടുത്തൊന്ന് പഠിച്ചാൽ അറിയാം ഇപ്പോഴീ
ഒരു യു എസ് എസ് ആർ എന്നൊരു വലിയ ഒരു ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് എല്ലാം പറഞ്ഞ മറ്റേ ഇല്ല കെട്ടഴിച്ചു വിട്ട പോലെ ഇല്ല കാറ്റുപോയി ബലൂൺ പോലെ ആയിപ്പോയി പക്ഷെ അന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടെ സന്തോഷിച്ചു അന്ന് ദേവദാസന്മാരുടെ കുറേ വർഷത്തെ പ്രസംഗം അതായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കേണ്ട ഇത് തിരിച്ചു കയറി വരും ഒരു മരം മുറിച്ചിട്ടാ ഒരു കുറ്റിയാണേലും കയറി വരും അതുപോലെ ഒരു കുറ്റി ഇപ്പം കയറി വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ആ കുറ്റി ചെറിയ കുറ്റി അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇരുപതിനായിരം പ്രാവശ്യം കത്തിക്കാനുള്ള ആണവ എന്തുവാ യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ കൊപ്പുകൾ അവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഡോസ് എടുത്തിട്ടാ തൊട്ടടുത്തങ്ങ രാജ്യമല്ല പോകുന്നത് ലോകം മൊത്തം ഷൂ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആയുധപ്പുറയ്ക്കകത്ത് അകത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിൽക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പുറത്തെ കൈ കൊണ്ട് എന്ത് ഒപ്പിടുന്നു സമാധാനക്കരാർ ഒപ്പിടുന്നു ലുക്ക് ദി അല്ലേ അതിൻ്റെ ആ കോൺട്രാസ്റ്റ് കണ്ട ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഫീസ് ട്രീറ്റി ഒപ്പിടുക ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ് ആം ഡീൽ സൈൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ കളി അല്ലേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അങ്ങ് വീഴേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കാം ഒരു ശക്തി എഴുന്നേറ്റ് വരും അല്ലേ ആ ശക്തി ഇനി ശക്തമായിട്ട് ഇനി കയറി പല രാജ്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് രണ്ട് ചേരി അങ്ങാവും പക്ഷെ അപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പറയും ഹേ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെ വഴക്കിടുന്നത് ഛേ വാ 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 നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നും പറഞ്ഞൊരു സമാധാന ദൂതൻ അങ്ങ് വരും വന്ന് എല്ലാവരെയും കൂടെ പിടിച്ച് എന്തെയും അങ്ങ് ഒന്നാക്കും ആ ആളാണ് ആര് ഓർത്തോണം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇനി വെളിപ്പെടാനുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഗസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട അത് ആ സമയത്ത് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ആളിനെയും അതിനെപ്പറ്റി അത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ശരി അടുത്ത സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം ഡബ്ല്യു 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 എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഇവാഞ്ചലിസം അല്ലേ എന്താണ് എന്നാൽ സുവിശേഷം സകല മുമ്പേ സകല ജാതികളോടും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ് അല്ല ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് പ്രീച്ചിങ് ദി ഗോസ്ബൽ ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ചേർച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയത്തെ ദൈവസഭ നേരത്തെ നമ്മൾ പാടിയല്ലോ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമേ അല്പകാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾ കയ്യൊക്കെ അടിച്ച് പാടിയത് ആർക്കെല്ലാം ബോധം ഉണ്ടോ അത് അല്പകാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വിളിച്ചവൻ്റെ വേല ചെയ്യണം എന്താ വിളിച്ചവൻ്റെ വേല ഈ വിളിച്ചവൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ അറിയാത്തവരോട് പറയണം അതാരാ പറയേണ്ടത് ബലിഗ്രമാണോ അല്ല ഞാനും നിങ്ങളുമാ അതാണ് ഇനി സഭയുടെ ദൗത്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലാതെ ഞായറാഴ്ച കൂടുന്ന ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ എന്തായാലും ദൈവം പൂട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ വല്ല കണ്ടിന്യൂഷൻ വല്ല സൂമിൽ കണ്ണു എന്നേ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ണു ആയിട്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ സഭ ഇറങ്ങി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം ഓക്കെ എക്സ് എക്സെപ്ഷണൽ ആസ്ട്രോമിക്കൽ സയൻസ് അതായത് ജ്യോതിശാസ്ത്രം അതായത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കടലിൻ്റെയും ഓളത്തിൻ്റെയും മുഴക്ക നിമിത്തം ഭൂമിയിലെ ജാതികൾക്ക് നിരാശയോടു കൂടിയ പരിഭ്രമം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂര്യ ചതലിലും നക്ഷത്രത്തിലും മാത്രമല്ല കടലിലും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അറിയാം കടൽ നമ്മുടെ ശങ്കോത്ത് പോയി എന്തുമാത്രം ആ തിരയെ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഞാനൊക്കെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്തറുപത് വർഷമായിട്ടുള്ള ആളാണേ ഒട്ടാ കാലം തൊട്ട് കുഞ്ഞിലേ ചങ്കോത്ത് പോയി ഇഷ്ടം പോലെ ആ ബീച്ച് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ആ ബീച്ച് അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മന്ത്രി റിയാസ് ഒരു ഭയങ്കര പണിയാണ് അവിടെ പണിയുന്നത് ഇപ്പം അല്ലേ പക്ഷെ അതവിടെ കാണുമെന്ന് എന്താ ഗ്യാരണ്ടി ഇനി ചങ്കോത്തെ മാത്രം ബീച്ചേ പോയുള്ളൂ ഇനി മിക്കവാറും എല്ലാ സീഷോറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കടലെടുക്കും കാര്യം അതുപോലുള്ള മാറ്റം കടലിലുണ്ടാവുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ അധികമധികം കാണും അടുത്ത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളേരെ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അന്ത്യകാലത്തിൽ ലക്ഷണമായിട്ട് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതേതാണെന്ന് അറിയാമോ അത് തിമുത്തി ഒന്ന് രണ്ട് തിമുത്തി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് എന്താണ് അപ്പനമ്മമാരെ അനുസരിക്കാത്ത മക്കളും അതും അന്ത്യകാലത്തിൽ ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഓ അപ്പനമ്മമാർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ദൈവമേ അതും ബൈബിളിലുണ്ടല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എൻ്റെ മോൻ്റെ കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ മോൻ്റെ കുഴപ്പം അല്ലാന്നേ അന്ത്യകാലത്തിൽ ലക്ഷണമാണ് അത് അപ്പനമ്മമാരെ
ലോമ്പാടുമുള്ള യഹൂദന്മാരെ മടക്കി ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം അതും അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ വായിക്കുമ്പം അത്യ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വൈ പറഞ്ഞു യങ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡിസൊബീഡിയൻറ്റ് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട്സ് മൊത്തം ഗ്രൂപ്പിലിട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണേലും ചോദിച്ചാൽ മതി തന്നേക്കാം അയ്യോ അപ്പോൾ എഴുതണ്ടായിരുന്നു ശേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഉണർന്നിരുന്നു എഴുതിയല്ലോ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ അല്ല കണ്ണിന് ഉറക്കം വന്നേ പിന്നെ പാസ് എഴുന്നേപ്പിച്ച് മുഖം കഴിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പേനയെടുത്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതാണ് കുഴപ്പമില്ല എഴുതിയെങ്കിൽ അത്രയും കൂടെ പഠിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ചീത്തയാക്കിയത് ഞങ്ങളാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഇസ്രായേൽ ജനം ലോകത്ത് എവിടേക്ക് ചതറിപ്പോയവരാണെങ്കിലും അത്തി തളർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം വേനലടുത്തു എന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം മടങ്ങി ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇന്നല്ല നേരത്തെ തുടങ്ങി ഒരു രാഷ്ട്രം ആയപ്പോൾ തൊട്ടേ തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തെട്ട് തൊട്ട് തുടങ്ങി ഈ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിയിലും കുറേ യഹൂദന്മാരുടെ നല്ല ബിസിനസ്സുകാരാണ് അറിയാമല്ലോ അവരൊരു നല്ലൊരു അത് എസ് കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് സ്റ്റാച്യൂവിൽ ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെൻസറും കോഡറും ആയിരുന്നു വലിയ രണ്ട് കട അതിൽ അവരൊക്കെ ജ്യൂസായിരുന്നു അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പോയി ഇന്ന് അവരുടെ ഒരു സിനിമ കൂടെ ഉണ്ട് അതൊരു ദേശീയ സ്മാരകമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് പോലീസിനെ കാവലും വെച്ചിരിക്കുക പക്ഷേ യഹൂദന്മാരോടെ പോയി തിരിച്ച് ജീവനം കൊണ്ട് അവർ ഇസ്രായേലിൽ പോയി ലോമ്പാടുമുള്ള യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ യുക്രൈനിലെ പ്രസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദനാണെന്ന് ഓർത്തോണം അല്ലേ അവരെല്ലാം തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോവുക ഇതും കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പായിട്ട് അതും സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര അക്ഷരം ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ യുദ്ധം ഒരു ലക്ഷണമേ ഉള്ളായിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം കണ്ടുകൊണ്ട് ചാടിക്കയറി കർത്താവ് വരുന്നതെന്ന് പറയരുത് ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആ ലക്ഷണങ്ങളെ നമ്മൾ വിവേചിച്ച് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയും വേണം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാട്ട് ബൈബിളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അടച്ച് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അടച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാട്ട എല്ലാവരും നിങ്ങൾ സൂമിലായിരിക്കുന്നവരും വേറെ വയ്യുവ വരണ്ടി യു ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ഫോർ മിനിറ്റ് ലോഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് ലക്ഷണം അടയാളങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ഗൂഗിളിലെ ലക്ഷണമല്ല ബൈബിളിലെ ഇരുപത്താറിന് ഞാൻ വാക്യവും തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാക്യപ്രകാരം ഈ വചനം സത്യമാണ് കാര്യം ഇതെഴുതിയ ദൈവം സത്യവാനാണ് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മാറുന്നവനല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം ഉണർന്നിരിക്കണം ബി എവൈക്ക് അലേർട്ട് എന്നാണ് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ കണ്ണു തുറന്നിരുന്ന് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഉയരത്തിലേക്കും കൂടെ നോക്കിയിരിക്കണം കാര്യം വരുവാനുള്ളവൻ വരും സോ എൻ്റെ ചോദ്യം ആ വി റെഡി ഫോർ ഇസ് കമ്മിങ് കർത്താവ് വരുമ്പം ആ കർത്താവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ ആ വി റെഡി ടു മീറ്റ് ഇം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് കേട്ടതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഒരുക്കം ആവശ്യമുണ്ടപ്പ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുക്കം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ ഞങ്ങളുടെ കരത്തിലേക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ സമർപ്പിക്കാമോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരു ദായ വായു ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട് നിങ്ങളുടെ വേദവസ്തുവും കസേലിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട് ആസ് എ മാർക്ക് ഓഫ് സറണ്ട് ആസ് എ സൈൻ ഓഫ് സറണ്ട് കൃത്താവേ ഞാനിപ്പം ജീവിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ ഞാനിപ്പം പോകുന്നത് പോയ പോലെ പോയാൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഞാൻ അറിയണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വനത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഓർപ്പിച്ചു അത് ഞാൻ ഗൗരവത്തോടെ ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച് യേശുവിൻ്റെ വരവിനായി ഞാൻ ഒരുങ്ങാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു
ഇന്ന് ഈ ക്രിസ്തുവിൽ മറന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം എങ്കിലേ നിത്യതയിൽ നമ്മൾ അവനോടൊപ്പം ആത്തുള്ളൂ അന്ന് ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കയറ്റി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കാലും കൈ പിടിച്ച് റെക്കമെൻഡേഷനിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് കയറി പറ്റാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഈ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സീറ്റില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പം ലാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറായിട്ട് കയറി പറ്റിയെന്നിരിക്കും ഒരു ട്രെയിനിൽ ഈ പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്ന് കയറി എന്നിരിക്കും പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ വരയിൽ ഓടിച്ചെന്ന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ആരുടെയും റെക്കമെൻഡേഷനും പറ്റത്തില്ല കർത്താവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ കർത്താവായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം ഇന്നുണ്ടാക്കിയെടുത്തോണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന യൂട്യൂബിലൂടെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടാലും രണ്ട് കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് കെഞ്ചി പറയുന്നു ആ കർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധം നിങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചോണം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാലത്ത് കർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം വീണ്ടും നിങ്ങൾ പുതുക്കിക്കോണം ആ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്ന ബന്ധമാണ് ഇമ്മ ചെറിയ സാറിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ പിരിയാ ബന്ധം ഇത് പിരിയാ ബന്ധം ഇത് യുഗകാലം വരെയും ആ ബന്ധം ഇവിടെ വെച്ചുണ്ടാക്കാതെ അന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണം അവർ അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് വിൽ ഡിറ്റമിൻ വെർ ആർ വി ഗോയിൻ ടു സ്പെൻഡ് വെദർ വി ആർ ഗോയിൻ ടു സ്പെൻഡ് എറ്റേണിറ്റി വിത്ത് ഹിം ഓർ വിതൗട്ട് ഹിം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിം റൈറ്റ് നൗ ഹിയർ ഓൺ ദിസ് എർത്ത് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പം കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അത് മരണത്തിലും മറയാത്ത മഹൽ സ്നേഹപ്രഭയാൽ പിരിയാ ബന്ധമാണിത് യുഗകാലം വരെയും പിരിയാ ബന്ധമാണിത് യുഗകാലം വരെയും കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഞങ്ങൾ കേട്ടു വചനം കേട്ട് കേട്ട് ഞങ്ങളെ ചതിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല വചനം കേട്ട് അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ജീവിച്ച് ഒരുങ്ങി ലോകം എൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അതല്ല ഞങ്ങളുടെ വിഷയം ഞങ്ങളുടെ വിഷയം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ തല ഉയർത്തി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുങ്ങും അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അങ്ങയുടെ വചനം കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സുവിശേഷം സാക്ഷികളായി ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കണം അതിനായി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും എടുത്ത് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാലും സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് സ്തോത്രം